上来。顾总部了，我有事儿，你自己先走吧。别说了，先上来。请擦擦，谢谢。发生什么事了？我妈出事儿了，我家里面，然后你家在哪？我家在荣城。计划一点带。不好意思，顾总，我刚刚是太着急了。你妈妈会没事的。我从小到大，都是我妈妈一直在陪着我，而且她是一个特别乐观的人。我本来想着，我工作了，我可以自己努力，可以给我妈妈更好的生活。我特别害怕她出事。你先别着急，越是这个时候，越要冷静。我没事的。啊切！谢谢。喂，我可能过不去了，临时有点事情。是不是耽误你正事了？没事，不重要的事情。嗯、郑阿姨，我我妈妈现在怎么样了？你可算来了，已经送进去抢救两小时了，到现在还不知道怎么样呢。那你知不知道他怎么就会煤气中毒啊？是这样的，我们每天啊八点跳舞，可是今天左等右等，你妈都没来，所以我就去你们家看看。结果一到门口，不得了，一大股子煤气味儿。哎呦，敲了半天门也没人应，我就赶紧打幺二零了。谢谢您，郑阿姨。我们都是街里街坊的，别客气。啊，你既然来了，都一点了，我也该回去了。谢谢郑阿姨别担心，会好的。嗯，谢谢你，顾总。我妈这儿还不知道什么时候能出来呢，时间不早了，要不你也回去休息吧。雨天夜路，副驾驶没有人，容易打瞌睡。我明天早上再回去。着急也没用，过来坐。嗯今天的雨很大，雨过就会天晴，一切都会好起来的。大夫，我妈妈现在情况怎么样啊？好在你妈送来的及时，现在已经抢救过来了。谢谢你啊，大夫，真是谢谢你。不过病人吸入了大量的有毒气体，虽然抢救过来了。
但是还是要留院观察。好，那我现在是不是应该去办住院手续啊？啊，我听说你男朋友已经把住院手续办好了。我男朋友？对，办好了。啊，谢谢啊。啊，没事。这个事儿，过几天再说。没问题。真的是麻烦你了，还要让你送我回家去拿东西。没关系，也不远。谢谢你啊，顾总。其实，我一直都觉得自己还挺幸运的。这么乐观。我妈妈她虽然出事儿了，但是还有郑阿姨他们能把她送到医院，我也很幸运，我遇到了你，把我送回家，还有莫不语。那如果莫不语不答应接忘川的男主，你会怪他吗？不会啊。他是一个很好的偶像，不以任何盈利为目的。他接忘川，也一定不是为了钱。他不接忘川，也肯定会有他的原因吧。我知道了，记上安全带。顾总，我来吧。没关系。真是麻烦你了。你去看一下，还有什么东西落下的。哦，对了，我 iPad 忘装了，在这儿。我妈这个人平时就害怕寂寞，最爱看的就是什么八卦呀，还有网上的那些小鲜肉，所以带过去给她解解闷儿。你在写什么？我给我妈妈写几张便利贴，告诉她不要再忘记关美气了，多危险啊！您好，我是上午给你妈妈手术的护士，你妈妈醒了，刚转到二楼住院部。谢谢你啊，大夫。嗯。快去看看你妈妈吧。嗯，顾总，你看我现在这个样子还好吗？没有很憔悴吧？我害怕我妈妈一会儿看到我担心。如果能再笑一下，就更好了。好了，我走了。谢谢顾总。